当你打开这个视频的时候，先看一下你的周围有多少东西是没有用的，但是你却舍不得丢掉。Hello， 大家好，我是正正。大家喜欢囤东西吗？在好久之前，我做过一期视频，讲的是一个囤积障碍症患者，因为双目失明又喜欢囤东西。虽然在生活当中，咱们也喜欢收集一些东西，但往往只是兴趣所在，并不会转化为囤积。但是像我们的父母或者是在上一辈的人，他们习惯的勤俭节约，东西不到万不得已的时候都不会丢掉。渐渐的就越来越多。各位是否也有这样的亲人呢？可以在弹幕里交流一下。那么本期我们来说一个在历史上最能够囤的一对兄弟，他们在家囤了将近140吨的垃圾，很难想象吧？ 1 4 0吨是什么概念呢？足足有一条蓝鲸这么重。如果一辆小轿车是 1.4 吨重的话，那足足也有100辆小轿车的重量了。根据相关数据，全世界大约有 2% 到 6% 的人口患有囤积障碍症，而且男性可能比女性更容易患病。目前囤积障碍的严重程度一共被分为五个等级，大家可以对照着这张表自己查一下，看看你是几级患者。然而今天我们要讲的这对兄弟早就超越了这张表的水平了，甚至可以说是闻所未闻。他们就是科利尔兄弟，荷马和兰利。在一九四七年的三月二十一日，警方接到了一通匿名电话，抱怨科利尔兄弟的房子散发出腐烂的臭味，声称里面肯定有人死了。不过警方已经见怪不怪了，这对囤积癖兄弟在当地已经臭名昭著，经常会有邻居来投诉，他们三番五次前去交涉，都被拒之门外。警方逐渐的也就放弃了，所以就派了一名巡警去调查看情况。然而奇怪的是，这栋房子没有门铃，也没有电话，巡警都找不到进去的路，入口处堆满了报纸、盒子、椅子和钢琴，根本就走不通。虽然地下室的窗户被打破了，但所有的窗户被铁栏杆加固着。现场临时组成了一个七人的应急小组，开始把所有挡路的垃圾扔到下面的街道上。终于，巡警成功的闯入了二楼卧室。然而，他要面对的是更多的包裹和报纸，用绳子捆在一起的空纸板箱，一辆婴儿车和绑在一起的旧雨伞。最终，临时小组花了五个多小时的挖掘，才在垃圾堆中发现了哥哥河马的尸体。而此时，兰利仍然下落不明，他难道也死在了这屋子里面，还是远走高飞了呢？于是，警方一边处理剩余的垃圾，一边寻找兰陵的线索。根据邻居透露，这对兄弟在一起生活了十多年，河马几乎与世隔绝。以前偶尔还能看到弟弟兰陵的身影，但是越到后面就越古怪。有传言说，兰陵登上了一辆前往新泽西的汽车，警方立刻出动了警力进行了搜捕，但并没有任何发现。与此同时，科利尔兄弟家边上每天都围着众多的群众，大家都很好奇，他们家里到底藏了多少宝贝，需要闭门不出。工人们一次次的把报纸、钢琴、X 光机，甚至汽车远送出家门。最后，经过三个礼拜的清理后，一名工人在抽屉和弹簧床之间发现了兰利的尸体，但是大部分都已经被老鼠啃食光了。根据尸检证实，河马死于饥饿和心脏病，被发现的时候刚去世十个小时左右，而兰利比河马还要早去世几个星期。他应该是在给河马送食物的时候，不小心中了自己设置的防止外人入侵的机关，于是被困在了垃圾堆中，逐渐没了呼吸。这种操作实在是让人难以理解，为何科利尔兄弟要守着一百四十吨的垃圾，甚至还要为此付出生命的代价呢？他们又是如何一步步被自己囤积的垃圾给吞噬的呢？这就要从科利尔兄弟年轻的时候开始说起了。兄弟俩出生于十九世纪八十年代。父亲是一位医生，母亲是歌剧歌手，受人尊敬，家庭条件很富足。兄弟俩都曾就读于哥伦比亚大学，河马在那里获得了海事法学位，而兰利在那里学习工程和化学。同时，他又是一位多才多艺的钢琴家。在一九零九年的时候，全家搬到了哈莱姆区第五大道二零七八号。当地人都知道，他们的父亲性格古怪，经常划着独木舟去医院上班。下班后又将独木舟带回家中。随着年龄的增长，兄弟俩也和父亲越来越像。在一九一九年的时候，父母分居，父亲搬走了，留下了兄弟俩和母亲继续居住在第五大道的公寓里面。在一九二三年的时候，父亲去世了，留下了许多遗产，其中科里尔兄弟就把所有的医疗器械和书籍都搬回了家中。六年之后，母亲也去世了，所有的遗产又留给了他们。在接下来的四年里面，兄弟俩还算一切正常，他们正常的与他人交往。兰利虽然是个工程师，但更愿意把时间花在音乐上，演奏之余还负责买卖钢琴。而河马则继续从事法律工作，他还买下了家对面的一处房产，试图打造成公寓楼。在一九三三年的时候，河马因眼后出血而导致了失明，这严重打乱了他们的正常生活。兰利辞去了工作，开始专心照顾哥哥，从此两人也就慢慢的淡出了社交。随着时间的推移，科里尔兄弟开始害怕附近发生的变化。当时社会经济大萧条，大量非裔美国人涌入他们的社区，这让他们感到很不安。科里尔兄弟越隐居，邻居们对他们的怪癖就越感兴趣，留言也就越来越离谱。人们纷纷猜测，他们家中拥有大量的金银财宝，所以不敢离开家。为此，
，调皮的孩子们路过附近，都会向他们的窗户扔石头。兰陵很恼火，就用木板将所有的窗户都封闭了起来，与世隔绝。就这样，科利尔兄弟蜷缩在了黑暗的世界当中，慢慢陷入了疯狂。然而，关于河马的疾病，兄弟俩依然不打算去寻找医生的帮助。兰利翻阅了父亲留下的医疗书籍，制定了一个饮食计划：每个星期要吃一百个橙子、黑面包和花生酱。他认为，只要认真的实施这一计划，就可以恢复视力。为了让哥哥解闷，兰利还会为他阅读文学作品，弹奏古典钢琴。不仅如此，他囤积了数千份报纸，捆绑在一起，为了等河马恢复视力后能够及时了解社会新闻。但是，河马的身体非但没有好转，还逐渐患上了风湿病，这简直是另外一场灾难。到后来，河马几乎完全瘫痪了，整日卧床不起。但即使是这样，他们也依然拒绝任何形式的医疗帮助。虽然没有了收入来源，但是好歹还有父母留下的遗产。但是科里尔兄弟就是不出门，所以就直接放弃了支付水电、煤气费。很快，这些社会资源就被强制停掉了。不过，这根本难不倒他们。兰利是一个技术娴熟的工程师，他花了大量的时间在各项发明上面，比如将一部福特梯形车改成了发电装置，并使用了一个小型煤油加热器为房子提供温暖。至于水，兰利则半夜偷偷地去当地公园里面的水泵里取水。由于缺乏社交，兰利的心理健康开始严重恶化。白天，他绝不离开房子半步；午夜过后，他会冒险走出家门，步行数英里去寻找食物，然后在回家的路上捡各种垃圾，包括生锈的自行车和马车。用过的瓶瓶罐罐，他不停地囤积大量未使用的物品、书籍和衣物。就这样，房子一点点地被填满。很快，整个社区都知道了科里尔兄弟的囤积怪癖，为此还成为了盗贼的目标。兰利更加警觉了，他建造了大量复杂的诱杀装置，来阻止潜在的小偷。当发现有邻居在偷看他们家的时候，兰利直接花了七千五百美金买下了他们的房子，换算到现在也大约要十二万美金。他不允许任何人看到失明的河马，更不要说与他交谈了。在一九四一年的时候，家里发生了一场小火灾，消防员赶到现场，但兰利还是极力地阻止他们看到河马。在这之前，兰利可是一个非常有礼貌的绅士。他举止得体，又会弹琴，很受人欢迎。但后来，人们再见到他的时候，每天都穿着破烂的衣服，用别针固定在一起，眼看着房子被堆满了杂物，前门都进不来了，多的都从屋子里面溢出来。人们很好奇，究竟兄弟俩是怎么住在这种地方的？后来，《纽约世界电讯报》的记者听说了这对兄弟的事迹后，产生了浓厚的兴趣，费了好大劲，终于采访到了兰利。原来，他穿着破旧的衣服，是为了防止别人抢劫他。这一报道似乎更坐实了人们的猜想，科里尔兄弟的房子绝对是个秘密宫殿，大家都相当期待他公布于众的那一天。所以，当1947年的3月21日，警方到达现场之后， 2 0 0 0多名的群众争相赶来围观，而且接下来清理房屋的每一天，都有许多人驻足观看。大家好奇了十多年，终于要揭开谜团了：科里尔兄弟究竟藏了什么大宝贝？果然没有让他们失望，房子里面不断的被搜出各种奇怪的物品，包括一匹马的恶骨。一台早期的 X 光机、婴儿车、大量枪支、两万五千本书籍、罐子里面腌制的人体器官、八只猫、大量全新的丝绸、十四架钢琴、两个风琴，以及无数的报纸和杂志，这些东西都有几十年的历史了。可怕的是，有留言称人体器官是来自科里尔兄弟的父亲的，而且在河马死亡的地点附近，警方还发现了三十四本银行账户存折，共计三千零七美元，到现在大约值四万美元。到了一九四七年的七月，由于这座房子长期没有维护，屋顶漏水、墙壁坍塌，不仅无法修复，还有巨大的火灾隐患。后来，里面大部分的物品都被认为是毫无价值的，所以给处理掉了。很快，房子也被夷为平地。讽刺的是，如今这个地方已经被称为了科里尔兄弟公园，任何人都可以进出。科里尔大厦这个名字也成为了一种消防术语，特指的是堆满垃圾的囤积者住宅。许多家长还用来教育自己的孩子，好好打扫房间，别看起来就像科里尔兄弟了。其实，从二十世纪八十年代开始，研究人员就认识到了强迫性囤积的现象。但直到二零零三年，强迫性囤积症才被定义为一种精神障碍。这种情况在抑郁症、焦虑症等心理障碍的人群当中更为常见。不过，许多患有囤积症的人并不认为自己有问题。在一项研究中表明，只有四分之一的囤积患者会进行干预治疗，而且疗效也并不让人满意。所以，如果自己或者周围的人有这样的苗头，一定要及时制止与纠正。不然日积月累，只会对自己或者家人的身心健康产生非常不利的影响。那么好了，本期视频到这里就结束了。小伙伴们对于科里尔兄弟的离奇事故有什么看法？可以在评论区下方留言。如果你们喜欢我的视频的话，也别忘了点赞、收藏加转发。我是正正，那咱们下期视频再见吧。